Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Eh, qué gusto, otro día más aquí con todos con todos ustedes. Créanme que se les echa mucho de menos, eh, de verdad. Eh, Vicky Báñez, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Si no, sí. Y vamos a dar gracias a nuestros seguidores porque ya solamente en Facebook hemos superado los 1.500 seguidores. De verdad que lo agradecemos y, y mucho. Fíjense, se lo agradezco tanto, tanto, tanto que le voy a proponer una idea extraordinaria. ¿Qué les parece el visitar, Vicky, unas, unas queserías artesanales? Pues la verdad es que la idea es muy buena porque además es, es, es un mundo para mí totalmente nuevo. Eh, estaba pues, hablando pues, esta pues, mañana. Bien que te los comes. <ríe> sí, me encantan los quesos. Pero además es que estaba hablando esta mañana con Marimar, que, que va a entrar ahora con nosotros, y me ha llamado la atención. Dice: Acabo de llegar de ordeñar a las ovejas. Y con eso hacen los quesos. Y dice: El tema de, de, de todos los, los temas tradicionales es algo que me encanta y es algo que se está perdiendo, por desgracia. Pues vamos a ver, pues es un proyecto realmente extraordinario. Sí. Acompáñenos, nos vamos a escalón. De, del Prado y ahí vamos a entrar en la que sería artesanal Celestino Arribas de la mano de, de, de su fundadora de su jefa de, de todo, de Marimar Gómez Marimar Gómez, muy buenos días Buenos días, Ezequiel, buenos días ¿Qué tal estás? Estupendamente sí, ¿no? Los días... <ríe> eso, eso es bueno, la verdad es que el trabajar en algo que, que te place que te satisface y más con los tiempos que, que están corriendo pues es un auténtico lujo eh, la quesería artesanal Celestino Arribas eh, Hay detrás de este proyecto Muchísimo trabajo y muchísima ilusión ¿Cómo empezasteis con, con esta con esta quesería? Bueno, el, el origen de esta quesería es la ganadería Ajá. Sin ganadería no hay queso Está sí, claro. claro La ganadería es la base Es un sector primario Es un sector que hay que luchar para mantenerle Es un sector, yo le defiendo muchísimo que arraiga población en el medio rural, es la ganadería es fundamental para que haya población en el medio rural. Sin ganadería se van perdiendo los pueblos, se va perdiendo todo, porque la ganadería es tan esclava, tan dura y te atrae, te atrapa, que te, te fija a vivir en el pueblo. Es muy difícil ser ganadero y no vivir en el pueblo. Entonces, la ganadería con mayúsculas es lo que hizo fundar que sería Celestino Rivas, la familia de mi marido de siempre. Han sido ganaderos de ovino, pastores, tenían su oh. propio rebaño, o eran pastores para otros. Y mi suegra ya hacía queso Qué bien. para la casa, para las vecinas, eh, con la leche que ya ordeñaban. Y nosotros de siempre ordeñábamos y en el 2003 ya empezamos con la idea de formar la quesería. Tenemos, mi marido y yo, tres hijos adultos, ya mayores, y junto con ellos, pues aquí estamos. Con la quesería, con la ganadería y manejamos un poco todo. Y Pero los la base es la ganadería. Y los chavales ahí con vosotros han quedado en el pueblo. O sea que de alguna sí. forma la industria, los negocios, el trabajo, la faena es lo que hace que nos quedemos en nuestros pueblos porque no queremos irnos de los pueblos. De alguna forma sí. las situaciones, la economía, la gestión de nuestros dirigentes son los que nos obligan a marcharnos. Sí, mis hijos están en el pueblo. De hecho... Eh, la familia ha aumentado, hay cuatro niños, cuatro nietos, dos, que, que están ayudando a mantener el colegio. En Escalona todavía tenemos un colegio con tres aulas. Hombre, qué bien. Yo creo que es fundamental ya mantenerlo. Pues mis cuatro nietos son cuatro que colaboran en ello. Hay, más, por, hay más hijos de ganaderos. En Escalona es un pueblo muy, muy ganadero. Y eso, pues bueno, hay mucha gente mayor, pero la gente joven pues tiene aquí su casa, sus hijos, van al colegio. Y eso, eso al final crea la red de que el pueblo no, no se venga abajo. Y luego hablaremos además también de la, de la vertiente, del lado educativo que tiene la que sería artesanal Celestino Arribas. Pero primero vamos a hablar, si te parece, de la elaboración de vuestros productos. O sea, vosotros tenéis vuestro ganado. Entonces, hoy, por ejemplo, te ha levantado, os encargáis de ordeñar eh, vuestro ganado y con, eso, con esa leche que recogéis, con la que luego elaboráis los quesos. Sí, sí, esta mañana, pues... Todos los días, seis y media de la mañana, ordeñar, echar de comer, atender a corderitos, que ahora están haciendo. Y, y luego, pues nada, aquí ya traemos la leche y hoy hoy estamos elaborando queso. Es un queso tradicional, uh -huh. el que, bueno, ahora se dice queso castellano, pues el tipo manchego. Uh -huh. Queso elaborado con leche cruda de oveja, 
Qué rico. Y el queso que podemos encontrar pues en muchos sitios de Segovia y Provincia, en un queso de oveja curado, uh -huh. tradicional, natural, hecho con mucho cariño y ahí estamos peleando. peleando y te, y peleando. Teni, tenemos productos como el requesón o la cuajada, que sí, también es un plato sí, exquisito. Los postres, los lácteos que llamamos por requesón, uh -huh. cuajada, riquísima, exquisita, sin ningún conservante, eso es importante, uh -huh, tiene sí. poca fecha de caducidad, es un producto muy suave, muy delicado. Y también hacemos yogur, oh, el yogur artesano de leche de oveja, que también gusta mucho, es un producto pues especial, es un yogur más cremoso, más dulce, es un yogur muy muy rico. También hacemos unas tortitas de queso, oh, qué ricas. entre comillas tipo a la del casar, pero uh -huh. mucho más suave, con una tabla de elaboración. Así que están hechas con cuajo vegetal. Eso me gusta a mí. La del casar, <risa> y, y esos son los productos que hacemos. Qué bien. ¿Cómo, cómo, es que la verdad, la cantidad de cosas que tenemos en nuestra tierra es impresionante. El tema está en conocerlo y en poder sí. verlo. ¿Cómo distribuís, cómo vendéis vuestros productos? Pues aquí en la que sería tenemos una pequeña tienda uh -huh. y aparte eh, uno de nuestros hijos, dos, tres días a la semana, sale a, a la distribución. Llamamos por teléfono a nuestros clientes, uh -huh. eh, carnicerías, tiendas, supermercados alguna gran superficie de Segovia, uh -huh. tiendas delicatessen, eh, restaurantes, ahora están pasando un bache muy fuerte, oh, ahora creo. no les podemos servir nada, les, moralmente estamos con ellos, porque nos repercute a todos. ¿Qué, qué duda a cabe. Qué, cerrada, ya lo creo. A todos, por todos los lados. Sí, Entonces, sí. ahora es un momento muy duro para este tema. Y así distribuimos nosotros mismos un contacto directo. También hay un distribuidor de Segovia que lleva nuestro producto y llega donde nosotros no llegamos. Sí. Y es un, pues poco a poco, un Segovia, provincia, y esa es la distribución que tenemos, aparte de lo que se manda por paquetería. <risa> Oye, ¿qué te iba a decir? El, eh, hace, hace un tiempo la Diputación de, de Segovia abrió una página, una plataforma, eh, que era Alimentos de Segovia, entre otras cosas, para ayudaros, echar una mano y ayudar a vuestra distribución y venta. ¿Cómo va eso? Pues creo Alimentos de Segovia, es un sello de calidad de Segovia, uh -huh. de productos de, de Segovia, alimenticios. Eh, no sé, la Diputación ha, ha hecho un gran esfuerzo sí. en promocionar alimentos de calidad de Segovia, en mi caso podemos estar todos, ¿Cómo? y crearon una plataforma de venta online. Ahí era fácil, nos ayudaron a entrar en ella, era gratis completamente, y nos llegaban los pedidos, nosotros gestionábamos la paquetería, el cobro nos llegaba directamente a nosotros, y éramos los responsables de enviarlo, y ya estaba solucionado. Eh, la usábamos, por lo visto, pocos, porque ahí nosotros somos pequeñitos, pero hay sí. gente que ya tiene más infraestructura, son un poco más grandes y tienen su propia tienda de venta online. Uh -huh. Entonces la usábamos pocos. Y hace como una, no, unos meses, unos meses, pues eh, dejó de funcionar. Y nos permitieron a que pues, nos pusiéramos en contacto con Correos Market. Eh, Correos Market, bueno, es distinto. Porque para nosotros vender en la plataforma, en la tienda online de alimentos de Segovia no suponía ningún coste. Entonces nosotros al cliente eh, los precios eran pues, ajustados sí, a la tienda, claro. sin, más, sin costes sí. añadidos. Si queremos entrar en otras plataformas, llevan los costes añadidos. Al final esos costes los tienes que repercutir en el cliente. Claro. Porque, claro. porque tú no vas a vender a pérdidas. Claro. Entonces... Eh, nos hemos, yo me he quedado ahí un poco coja, lo debíamos utilizar pocos y yo me he quedado sin venta online. Nos han propuesto por los martes, han, han firmado un convenio, pero lleva costes, lleva costes añadidos, tenemos que realizar nosotros la entrega en una oficina de correos, en escalón del Prado no hay oficina de correos, sí. eh, es distinto. Entonces yo ahora no tengo venta online, sí que funcionamos y la gente... De hecho lo estamos haciendo, nos llaman o bien a la fábrica uh -huh. o o se ponen en contacto por WhatsApp, con los medios que hay ahora de pago tan rápidos como Bizum, se soluciona rápido, sí, sí, sí. y ahí estamos mandando nuestros productos, que bueno. esos eh, principalmente yogures y cuajadas son muy, muy delicados, y no lo mandamos por paquete. Pues qué pena, qué pena, pues realmente la, 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 la idea de los alimentos de Segovia por parte de la Diputación era, era fabulosa. Lo que pasa es que joder, aquí no se ocurre que las cosas buenas duran poco. Sí, ad además es, un, es una pena porque de alguna forma yo creo que esa, planta, esa plataforma lo que hacía era dar visibilidad al tipo de negocios como el vuestro. Negocios artesanales, negocios pequeños, negocios de calidad. 
Con y, y la sola. verdad es que es una pena que esas cosas eh, duren tan poco. Sí. Ahora han creado la, una página web donde informan eh, de cada productor, uh -huh. han hecho unos reportajes fotográficos y ahí es, es, muestran nuestros productos, nos muestran a los productores y en esa página sí que se muestra a todos los productores. Lo que falla ahora pues es la ventana online que cada uno entre comillas pues no sí, lo tenemos sí. que buscar por nuestra cuenta y a veces para los pequeños encarece y nos cuesta Joder, qué pena. y tú eres una mujer evidentemente emprendedora una mujer que ha luchado mucho y una mujer que ha conseguido <risa> ha conseguido cumplir sus sueños el de la ganadería tener una una quesería con el prestigio y la calidad que tiene la quesería artesanal Celestino Arribas. Eh, hay por aquí, por ejemplo, está Femur, que ayuda mucho a las mujeres. Eh, ¿Te ha echado una mano dentro de, de sí. ser una mujer emprendedora, Femur? Sí, sí, sí. sí. Eh, por ejemplo, en la Feria de la Mujer Rural, la, Ajá, natura, sí, la sí. que se hacía que el año pasado, en el 2020, ya no se pudo hacer, mm. en Segovia, en en el centro de Segovia, al lado del acueducto, sí. pues ahí era un escaparate fenomenal, pero fenomenal. Por ahí pasa muchísima gente, pasan restauradores de, de Segovia. Yo, un gran cliente de Segovia, pues pasó por allí, me representó Juana y dice, mira, prueba esto tal, que es de escalona, y desde entonces pues le seguimos sirviendo la semana. Ahora, por desgracia, está cerrado, pero bueno, en cuanto abran, ahí estaremos al pie del año. Entonces, sí, sirve de escaparate. Eh, FEMUR lo que hace es, pues eso, eh, apoyar a, al medio rural. Sí, medio sí. rural y medio rural, que es que es lo que necesita pequeños proyectos, proyectos arraigados al, al terreno, uh -huh. con base aquí, y, y ayudar, uh -huh. visibilizar, promocionar, mostrar que estamos ahí. Porque al final, eh, con esto de la pandemia, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que las cosas que tenemos al lado tienen muchísimo más valor. Ya lo creo. Tienen mucho valor en cada pueblo. Si hay una pequeña tienda, mantenerla abierta. Y para mantenerla abierta, solo hay que hacer una cosa, ir a comprar. Uh -huh. Ir sí. a comprar. No hace falta más que esa persona que está ahí al lado del mostrador vea que su trabajo es recompensado. Uh -huh. No se va a hacer millonaria, pero va a tener para pagar sus gastos y para vivir. Sí, sí, ya pedimos, Entonces, pedimos es poco lo más. Que tenemos que ver. Poco más, poco más pedimos. Poco Eso más. es lo que tenemos que entre todos mantener. Sí. Ahora todos tenemos... No es tan complicado. No. No, ahora tenemos sí, que utilizar con el tema de la pandemia, de alguna forma yo creo que nos está abriendo los ojos, por un lado a, a, al mundo online, a, a la posibilidad de poder vender a sitios un poco más lejanos. Eh, y por otro lado, a descubrir lo que tenemos al lado nuestro. Eh, lo comentamos siempre, incluso a nivel turístico, a nivel ir a un restaurante, siempre te estás planteando el viajar, el salir de tu entorno. Y en el fondo, es una pena porque no conocemos nuestro propio entorno, ni, las, ni los productos, ni los lugares, ni nada. Y tenemos que, que esforzarnos, de alguna manera, en, en, en poder, poder apoyarnos mutuamente y que estemos todos ahí para, para, que, no, para que esto no se hunda. Estamos hablando de un mundo rural, de un mundo muy difícil, somos muy pocos, pero bueno, pues yo creo que si todos ponemos nuestro granito de arena, pues yo creo que podemos subsistir, salir adelante y triunfar. Sí, que yo, yo creo, creo que, que, sí. que el éxito está ahí. Otro, no. Otra cosa que a mí me gusta hacer hincapié y que en cuanto me ponen un micrófono en la boca lo suelto, <risa> es, es eh, el que en el mundo rural haya gente joven... Claro como mis hijos, como yo, que ya no soy tan joven, hace, posibilita que la gente mayor es, pueda seguir en sus casas. Claro, claro. Ahora estoy hablando de mi madre y de mi suegra. Uh -huh. Con muy poquita ayuda, por parte mío, eh, de mi hermana, de mi cuñada, que también son ganaderas y están aquí en el pueblo, ellas siguen en su casa. Uh -huh, si claro. nosotras... Es, y, nos, y, y mi marido y mi cuñado y demás, no estuviéramos aquí porque nos hubiéramos tenido que ir a trabajar fuera porque el que se va a trabajar fuera es porque quiere y porque se ve obligado por las sí, dos cosas sí, sí, sí. entonces esa gente mayor no podría estar en su casa entonces la mujer rural con, siempre con el hombre rural eh, crea esa red como digo yo, que hace posible que haya niños y que los mayores sigan el mayor tiempo posible en su casa, en su pueblo, en su hábitat, en su sitio, que le deja, que le hace que su cabeza mmm, esté más tiempo sí. como debe estar, 
eso ayuda mucho, eso, eso es vital. todo lo tenemos que cuidar. Eh, oye, para ir terminando, para ir terminando, Marimar, eh, además de, de recoger la leche, realizar los productos, venderlos, no sé qué, ¿has encontrado un hueco? ¿Has encontrado un, un, un ratito para poder convertir de alguna forma la, la que sería artesanal Celestino Arribas en, en un centro educativo, en algo que puedan ir los colegios, que puedan ir los visitantes a ver realmente... Eh, ¿Cómo se hacen los quesos? ¿Cómo se hacen vuestros productos? Porque es algo que a todos nos sorprende el ver cómo tú vas, ordeñas a tus ovejillas y luego de ahí sale una cosa tan maravillosa como es el queso. Es bonito, la sí. gente lo pasa bien. Sí, sí, sí. Aquí, cuando ya diseñamos la fábrica, hicimos una sala especial uh -huh. eh, para recibir visitas. Ahí han pasado muchos colegios, han pasado familias, grupos uh -huh. de de excursionistas, vamos a decir, eh, bastantes, y les mostramos cómo se hacen los quesos, eh, les machaco mucho con el tema de la ganadería, del medio rural, quiero uh -huh. que la gente lo conozca, que sepan que cuando sí. un vaso de leche está en, la leche está en un vaso, lleva mucho esfuerzo detrás de los uh -huh. ganaderos, eh, muy sacrificado, lo hacemos porque creemos, porque no sabemos hacer otra cosa, porque nos gusta, pero que la gente lo reconozca, no para que lo pague sí. más, no, simplemente que sí. lo valore, que sí. sepa lo que sí. hay detrás. Sí, que lo sepa. Entonces, yo eso, eh, aquí en mi quesería, si recibimos visitas, los fines de semana, pues familias con niños, si vienen, ah, ¿queréis ver un poquito el puesto? Y se lo mostramos. Ah. Qué bien. En fin, es dar a conocer nuestro mundo, nuestra vida. Tú fíjate lo que has dicho, Marimar, y lo fácil que puede ser. Estamos hablando de que ahora mismo no hay turismo, porque realmente hay muy poco movimiento. Pero es que solamente en tu entorno, el que las familias se cojan el coche eh, en la misma provincia, sin moverse, que eso se puede hacer, y, y se vayan a ver la que sería, y se dan una vuelta, y aprenden, enseñan a los niños... Eh, puede ser un día y una excursión maravillosa. Y, y luego además se van un quesito a casa, creo que así, así luego sopa, 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 sopa. <risa> Además. Sí, sí, ahí hay gente que lo hace, que a lo mejor vienen esta otra zona trabajando una, una chica y tienen niños, y a lo mejor lo, se habla algo y dice, ah, pues un fin de semana, un sábado por la mañana, tengo que venir con los niños. No. Y yo les animo siempre a que vengan, es una forma, yo a lo mejor les digo, no voy a dedicar a lo mejor toda la mañana. Pero media hora, una hora, lo que sea, yo aquí charlamos, vemos la quesería sí, sí, y, sí. y así lo hacemos. Y hay familias que sí que lo hacen porque, porque la gente lo que quiere es eh, salir de casa. Ahora que ya sí. podemos salir a la calle y ver cosas sí, nuevas. Exacto. Es cierto, es, tenemos, sin irnos muy lejos, tenemos mucha riqueza, no, sí. sea naturaleza, sea pequeñas empresas como esta mía. Eh, ver pueblos, callejear, decir buenas tardes sí. al señor que está ahí sentadito sí. en un rayo de sol, en una esquinita. Sí. Sin más, sin más, sí. es que no necesitamos y, mucho más. Y eso a los niños les encanta. O sea, puede sí. ser pasar bueno, un hombre. día maravilloso en familia. Hombre, es que descubren que el queso no sale de un blister, sí. eso es importante. Sí, 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 eh, sí, amigos, sí. yo de verdad les aconsejo que pasen por Escalona de, del Prado, que conozcan la que sería artesanal Celestino Arribas y que les atienda a Marimar y les cuente el mundo de los quesos y el mundo de la agricultura, que merece mucho la pena. Eh, Marimar Gómez, ha sido un placer saludarte, de verdad. Espera, eh, una, una cosa. Eh, ¿Hay algún teléfono, eh, formas de ponerse en contacto con vosotros, cualquier persona que nos esté escuchando? Sí, um, doy mi número de móvil directamente, yo le llevo siempre. Os digo, 605. Sí. 015 sí. 300. Ese es mi número. Estaremos encantados de yo encantada de contestar, encantados de recibirlos aquí en Escalona del Prado, en la pizzería y a vuestra disposición. No me digan que con tanta dedicación y tanta simpatía no apetece conocer la, la que sería <risa> Celestino Arribas y el comprar un quesito que créanme están muy ricos. Le voy a repetir el teléfono: 605 015 300. Eh, Marimar, ha sido un placer el tenerte aquí, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por el cariño con que me he visto. Muchísimas. <risa> un beso fuerte. Buenos días. Un beso, Marimar. Hasta luego. Un, un poquito de... ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098.
¿Te preocupa el problema de la despoblación? ¿Quieres ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios en el medio rural? Entra en feriafemurpronatura.com y podrás adquirir más de 2.500 productos de alimentación y artesanía que elaboran las mujeres que viven en las zonas rurales. Feriafemurpronatura.com, el e-commerce organizado por la Federación Nacional de la Mujer Rural. Financia Junta de Castilla y León. Organiza Federación Nacional de la Mujer Rural. Bueno amigos, pues ahora, después de habernos puesto ciego a queso, de verdad créanme que merece mucho la pena eh, los quesos de, 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 la, de la quesería artesanal Celestino Arribas, le voy a sugerir que vean este vídeo que nuestro entrenador personal, Roberto Martín Cerezo, nos ha preparado. Eh, de verdad, es un lujo, es un lujo contar con un profesional como es Roberto y que todas las semanas nos ofrezca este vídeo y estos consejos para mantenernos en forma. De verdad, muchas gracias, Roberto. Cuando quieras, Claudio. Muy buenas, amigos de Nordeste Radio. Un día más, un día menos. Bien, pues esta semana os he preparado, ¿vale?, una rutina de core, la más de interesante para gente, en principio, de nivel más inicial, ¿vale? O sea, mucho más fácil. Y luego, pues ya os diré unos pequeños consejitos para que le pongáis más intensidad o menos, depende de los objetivos que queráis cumplir, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ello. Eh, antes de nada, insistiré mucho en esto, mucho, mucho, mucho. Cada, en cada ejercicio que trabajemos, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que hacer, sobre todo, es pensar. Pensar en qué músculo realmente estoy trabajando. ¿Vale? Me tengo que concentrar en que ese músculo, en este caso el core, esté trabajando, ¿de acuerdo? En el momento que eso lo relaje, pues posiblemente me salgan un, unas pequeñas dolencias, o bien en la espalda, o, o a saber dónde, depende de la postura. ¿De acuerdo? Entonces, en serio, me concentro en qué estoy trabajando para que sea un ejercicio de lo más seguro, sobre todo, y lo más eficaz posible. Bien, pues venga, primer ejercicio. Nos tumbamos boca arriba, ¿de acuerdo? Importante, cabeza relajada, cuello relajado, lumbares apoyados en el suelo en todo momento. Las manos debajo del culete, ¿vale? Contraemos el abdomen y subimos un poquito las rodillas y bajamos los pies y subimos dos y bajamos los pies tres y ahí cuatro y ahí cinco y ahí vale bien ese ejercicio dominado de acuerdo segundo ejercicio subimos las piernas en un ángulo más o menos de 90 grados subimos las manos y aquí hay que pensar un poquito, ¿vale? Lumbares apoyadas, cuello relajado. Y a la vez que bajo, por ejemplo, en este caso, bajamos la pierna derecha, ¿de acuerdo? Y brazo izquierdo al suelo. Contraemos el abdomen y arriba. Cambiamos otro brazo. Ahí, despacio. Y arriba. Bajamos. Y arriba. Bajamos. Y arriba. Bajamos. Y arriba, ¿de acuerdo? Hasta ahí, este va a ser un poquito más cañerito. Lo mismo, ¿vale? En todos los ejercicios que hagamos, 16 repeticiones, ¿vale? Por 3 series, con un descanso de unos 30 segundos entre serie y serie, más o menos. Bien, seguimos complicándolo un poco más. Tercer ejercicio, la misma posición de antes, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ahora cambiamos una cosa, en vez de bajar, un brazo y pierna contraria, bajamos los dos a la vez. ¿Cómo? Bajamos y arriba. Bajamos y arriba. Bajamos y arriba. Contrae y arriba. Estira y arriba. ¿Bien? ¿Lo tenemos? Muy bien. Pues vamos con el cuarto. Con el cuarto. La mirada a la diagonal. El cuello relajado. A la fuerza con el abdomen. Subimos un poquito, estiramos los brazos y vamos a tocar un tobillo y otro tobillo, un tobillo, otro tobillo, un tobillo, otro tobillo, y ahí, 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 y ahí. Bien, pues con esos cuatro ejercicios tenemos una rutina muy interesante y muy cañera, ¿vale? Para que mantengamos la forma lo mejor posible, en este caso... Para que empecemos a sacar esos cuadraditos que tanto queremos. Bien, pues lo dicho, la semana que viene, un consejito más. Cuidaros, pasar buena semana. 
Da gusto, da gusto ver y escuchar a Roberto Martín Cerezo, eh, qué fácil lo hace, ¿verdad? Eso te iba a decir, es que lo hace muy fácil. Qué fácil lo hace y qué bien lo explica. Eh, vamos a saludar a Maite Pedraza. Maite, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos, queridos? Pues Hola, muy buenas. bien, creo que más tranquilos que por allí, por Madrid. ¿Qué, qué, qué pasó sí, ayer? Pues seguro que... Más tú... tranquilitos, con más sol, el aire más, más limpio y sobre todo podréis ir a la calle sin tener ningún tipo de problema. Sí, porque a, a, ayer a ti te salpicó el tema, supongo que no la Ateneo por ahí, te, te, ¿tuviste algún problema? A mí, ¿ya? Sí, sí. Sí, sí, claro. O sea, además es que son esas cosas que te pasan que no eres consciente. No, a ver, no eres consciente porque bastante tenemos con las fatigas pandémicas, con que no me dejan salir, con entrar en un sitio, póngame usted la mano, le doy el gel. O sea, esto es horroroso. Pero además de eso, ayer tranquilamente pues tenía que hacer unos temas y además pues tenía una conferencia en el Ateneo. Y, y, y curiosamente, o sea, lo que son las cosas humanas estas... Eh, en lugar de irme, que yo normalmente me voy siempre por la calle León y tal, no, no, nada, o sea, me fui por la calle Atocha para coger por la plaza de Matute, bueno, y de pronto no os podéis imaginar lo que era toda la, la, la plaza de Antón Martín, toda la de Antón Martín, llena de policías, de coches, de furgones, de antidisturbios, bueno, yo que no me acordaba, y yo dije, bueno, es que aparte no me acordaba porque para mí no tiene ninguna importancia, con perdón, un delincuente, sinceramente lo digo y lo mantengo. Sí. Y entonces no me acordaba y yo dije, Dios mío, ha debido pasar algo, y claro, me se lo pregunté a una gente, y me el señor y tal, y me dijo, ¿qué quiere pero además con muy amable, pero con amable pero con autoridad señora, quítese del medio pero usted no sabe la que se está organizando y ya me lo explicó claro, te puedes imaginar, me fui corriendo y tal pero vamos a ver vamos a ver, ¿qué está pasando en esta sociedad? ¿qué nos está pasando? no, ¿qué quieren que nos pase? ¿que perdamos el sentido de la cordura? Sí. Yo, yo, ¿Qué? yo sí. creo que es que lo que tratan de hacer es, me da lo mismo los partidos, o sea en este caso para mí es importantísimo la libertad de expresión. De hecho, me mira en el medio que estamos. Es, es vital, claro. Y me parece que es lo que se... Pero dentro de la libertad de expresión hay algo que se llama sensatez, pues tú se fíjate... llama cordura y se llama respeto. Pues tú, Porque, fí... claro, tú, no. tú, tú fíjate, hablando, hablando de la libertad de expresión, eh, tú fíjate que por un lado está... Bueno, ayer hizo pues, un tweet el Echenique, este personaje... Este fenómeno extraordinario, pero es que tú fíjate que ayer en la Cámara, en el Congreso. Eh, eh, el, ha dicho que es extraordinario. Es un fenómeno, un fenómeno, el chico. Bueno, pero, pero tú fíjate, nuestro vicepresidente, vicepresidente de Iglesias, eh, que claro, quiere imponer. Es que es, es la leche, es unos controles democráticos a la prensa. Unos controles democráticos a la prensa. Y dijo, es que fíjate, hasta yo, que estoy en el gobierno, pinto menos que los, que los dueños de los medios. Eh, claro, bueno, ya, luego lo hablaremos en otro programa porque la verdad es que lo que está ocurriendo es algo realmente importante. Además, Pero es que vamos a ver, Ezequiel, toda la vida, y digo toda, o sea, que el, el mundo no ha empezado ahora, que nosotros hemos tenido, que España es un país grande, que es un país maravilloso, que es un país de gente honrada, luchadora, con nobleza, con valentía, que llevamos luchando por mantener una democracia durante años y años, o sea, que llevamos 40 años, son 40 años en democracia porque ya me sí. pierdo el tema, ¿no? O sea, sí, sí, porque es del 75. O sea, llevamos muchísimo, entonces habíamos logrado mucho, uh -huh. estábamos logrando mucho, y sin embargo vienen estos... Me callo porque no pienso decir eh, eh, para nada del mundo, porque para mí el señorío se mama y se adquiere, pero nunca se adquiere de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora me van a hacer a mí mm, pensar de otra forma? No, o sea, me están coartando mi libertad. Pero además, yo entiendo que hay una libertad, que todos efectivamente tenemos un derecho a manifestarnos. Mm -hmm. Pero vamos a ser conscientes. Si hubierais visto el operativo que había aquí en Madrid... Mm -hmm. O sea, todo ese operativo quiere decir que en esos momentos estos policías que yo desde aquí ole, ole a nuestros cuerpos del Estado, a la policía, a la Guardia Civil, ole a todos, estos señores estaban dejando de hacer su trabajo en sitios que verdaderamente no, nos cuesta, nos cuesta tenían un que hacerlo. Yo, solamente Seguro el movimiento de esa gente no cuesta un dinero. Una mujer. Habría alguien robando no sé dónde. Pero claro, 
Pero estaban todo el mundo pendiente y en el caso yo, aquí, una ciudadana de a pie, de las que como me levanto, porque yo soy de la España, que madruga, entonces no puedo ir a la, a, la, a la plaza Benavente que tenía que... Porque es que no podía con miedo. ¿Por qué? Porque un señor, un delincuente, perdona, un delincuente está en la cárcel, no está en la cárcel pero, por haber pero, puesto, pero, haber, haber cantado una canción. Pero, pero fíjate, fíjate, Maite, y, y te pregunto, no sé qué opináis, ¿tú crees que realmente muchos de la gente que estaban ayer allí, ante de ayer en Barcelona, que luego vamos a conectar en otro programa directamente de Barcelona con un... ...con una persona que vive allí... ...no va a contar cómo está viviendo aquello... Eh, ...¿tú realmente crees que la gente... Que, ...que estaba ayer... ...estaban todos por el por el rapero... ...este Hassel... No, o, o, no, ...o había gente que era no, porque... No, no, ...porque no. son profesionales de, 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 del tema este... No, no ...de la violencia... Por el rapero, ...porque de entrada el rapero... ...no está... ...que es que la mitad de la gente... ...a lo mejor es que... como ...yo creo que ya puede ver la televisión... ...porque ya esto es un adoctrinamiento... Pues no es, el rapero no está en la cárcel porque haya cantado una canción, que encima era una canción con una falta de respeto, una no sé, eh, eh, bueno, como dicen, con el terrorismo, bueno, todo ese follón, ¿no? No, lo que es que este tenía ya otra serie de condenas por agresión a periodistas, o sea, sí. tenía ya una serie de condenas. ¿Cuál buena persona, si ya has, has, has pegado o has agredido, no me parece? Pero claro, es que ten en cuenta que nosotros tenemos ahora mismo en la Asamblea gente que está condenada a la cárcel, pero como no tenía antecedentes, no han ido, pues a agredir a, un, a policías. Y sabes que estoy hablando de una diputada de, de, de Podemos, donde sí. está, está en la Asamblea, o es la portavoz, o no sé qué tal, y está, tiene una condena por una agresión. Es decir, ¿qué pasa? Que cerramos los ojos. Y además, la mitad, lo que me has preguntado... La mitad de la gente, por no decir un tercio de los que estaban ahí, yo creo que ni sabían ni que era el rapero ni lo habían oído en su vida. Son gente pagada, son grupos antisistema que están pagados para desestabilizar. Pero si es que esto es un movimiento que ya lo conocemos y en su próximo programa lo diréis. Claro. ¿Quién va a pagar todos los desperfectos de Barcelona? Que yo hoy hay, eh, eh, que y, y los de aquí de Madrid, minutos. pues nosotros, nosotros. Nosotros, ¿verdad? Claro. claro. ¿Y qué ocurre? A lo mejor si no hubiera sacado la Guardia Civil de Barcelona, eh, a lo mejor esto no hubiera pasado, ¿no? Tú fíjate. Mi, opinión? Tú, 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 Un, mi humilde opinión. Tú fíjate, por ejemplo, lo que te hablaba de, del fenómeno este de Chenique, eh, un tuit que puso es eh, jóvenes antifascistas que piden justicia y libertad de expresión en las calles, mientras su partido critica la... la me, me, por supuesto, eh, lo voy a repetir, jóvenes antifascistas que piden justicia y libertad de expresión en las calles. Y, y, y por otro lado, y por otro lado tienes al, al señor Iglesias que está diciendo que se aplique unos controles democráticos a la libertad de prensa. O sea, el tema, el tema es, eh, eh, es alucinante, es, es de, 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 de mear y no echar gota. Vamos. Sí podemos permitir toda esta serie de cosas, porque claro... Tienen que tener la libertad, ya, y sin embargo, eh, yo conozco, porque es amigo mío, una persona honrada, valiente, como debemos ser los españoles, como toda la vida ha sido, gente honrada, gente valiente, ¿eh? gente con nobleza, que por el mero hecho de pasar, porque vamos a ver, eh, Gal yo he ido mil veces a Galapagar y tengo amigos en Galapagar, bueno, pues este señor, porque pasa por Galapagar, que es el campo, pues, y dice, Viva España, viva el rey y oh, lo que le ya tiene no sé cuántas denuncias, ¿eh? Sí, sí, seguro. Ya seguro. tiene no sé cuántas denuncias y te lo digo y sé de lo que estoy hablando porque es amigo mío. O sea que yo ahora mismo cojo mi la bandera de España, que es la bandera de todos, ¿No? la bandera de todos, porque es la bandera del país, de la nación, de nuestra patria y me doy una vueltecita por las rozas de paso por Galapagar y bueno, como diga all España pues sí. eh, a lo mejor ya tengo una multa me meten en la cárcel eh, Eso es algo que yo no entiendo, Maite eh, yo alucino con el tema de, de los fachas, de ahora que es algo que está provocando eh, la izquierda provocando dices, vamos a ver la bandera de España eh, es la bandera de España no tiene sacando el odio que ya se nos había olvidado a todos porque Vicky, no nos engañemos 
y tú y yo lo hemos comentado mil veces, si volvemos a sacar cosas de la guerra como al otro día de la División Azul de no sé dónde... Porque también le cunde a la, a la, a la, a la boba esa eh, las tonterías que dijo, ¿eh? Claro, tema la División Azul, la si sacamos todo eso, Ezequiel... Sabemos que muchas de las familias, uno estaba en un bando y estaba en otro. Exactamente, sufrieron y todos. Todos lo hicieron muy mal. Todos. ¿eh? Sí. Porque, bueno, a lo mejor unos más que otros. Pues si hablamos de los de las tumbas del fascismo, ¿por qué no vamos a hablar de la de todos los muertos de Paracuellos? De, de... Venga, vamos a hablar. Sí. Por cierto, y ahora que estoy en el aire, ¿te importaría que hiciéramos un programa? de todas, de todos los maltratos, de todos los crímenes y de toda la agresión que sufrió la iglesia, los sacerdotes, las monjas eh, por el, en, en la época de la guerra. Sí, sí, es que hubo mucho. Hubo bueno, mucho. Muchísimo. Yo te voy a contar historias verdaderamente escalofriantes de, de exactamente de mi pueblo. No claro, voy a también. decir nombres, evidentemente, pero eran los mismos del pueblo. Los que estaban, o sea, mmm, tela. Entonces, ahora, si hablamos de unas cosas, vamos a hablar de otras. No nos olvidemos. O parece Todas que... las monjas que fueron violadas, martirizadas, quemadas, maltratadas, bueno, maltratadas, no, torturadas es la palabra. Oh. Vamos a hablar de los muertos de Paracuellos. Vamos a hablar de todos los muertos que todos estos tienen en los armarios. Pero Porque, realmente, claro, realmente fue, fue de mención. Yo soy muy castellana, perdóname. Y con esto termino. Y yo tengo una expresión que siempre digo: o todos moros o todos cristianos. Sí. No, hay una cosa que es cierta, además, a mí me da mucha pena, porque esto es historia pasada, es una historia des desgraciada, desagradable. Sufrieron todos, ambos bandos. Pero hace ya muchos años que lo pasamos. Sí, tomo, se supone tomo, tomo. que tenemos que seguir adelante y se supone, y además es real, no se supone, que la gente de la calle ya lo hemos olvidado, nos no, lo hemos quitado de no, en medio y seguimos la... avanzando. Bueno, bueno. Que, que siguen abrien, abriendo la, la brecha de rencor para que sigamos estando aterrorizados. Sí, pues Porque eso... ayer Madrid estaba paralizado, no solamente por la pandemia, por el miedo que nos da. Además, Entonces, ¿cómo pueden permitir una manifestación si real, si estamos en COVID, si estamos en pandemia? Sí. Bueno, eh, o sea, que resulta que ayer sí se puede hacer, caso. el bicho no estaba ayer por todos esos sitios. Sí. ¿Qué, ¿Qué os iba a decir? Os parece que, que demos una vuelta, porque el tiempo va corriendo y luego nos quedamos a medias con todo. ¿Queréis que le demos una vuelta a la ley trans? Eh, tú me comentaste ayer una cosa que realmente me pareció muy importante <risa> para destacar, para destacar, Maite, que es que en el ayuntamiento ahora mismo, por la ley esta de, de igualdad, por la ley de que eh, la ley de paridad, que tiene que haber de todo, me comentaste ayer que en el ayuntamiento de allí de Madrid hay que poner un trans. Cuéntame, claro, cuéntame, es que ¿qué es ahora eso? con lo que pretenden, lo que pretenden con esta ley, que espero que no se apruebe, espero... Claro, no es una ley, es, 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 es un anteproyecto de ley, o sea, que ya le queda mucho, es mucho camino. Ya, pero ya sabes que estos los meten en el cajón, esperan sí. en un momento y, sí, espero, y los espero que este anteproyecto no llegue nunca, porque de hecho ha sido, eh, han cruzado todas las líneas rojas y de hecho esto ha sido entre el famoso y triste gobierno de coalición están... A, bueno, digamos que hay sus más y sus menos vamos a ver, con este tipo de anteproyecto lo que pretenden es yo creo que tenemos más que suficiente o sea, tenemos la libertad yo no veo que en este momento a ningún tipo de persona que sea trans las estemos martirizando o sea, vamos a ver yo conozco a montones de personas trans bueno, montones, tampoco montones porque no hay montones no, pero, pero en, el, en el Ateneo en el, en el Ateneo hemos estado y tú has estado dirigiendo eh, charlas con, con nuestro amigo Luis Pereira eh, hablando sobre el mundo trans eh, sí, con, sí. Con, con participantes trans y realmente eh, han sido unas charlas, una charlas muy aclaratorias charlas muy aclaratorias de gente trans y claro, claro. Eh, gente del mundo eh, o sea, te quiero decir del mundo de la política como era Carla Antonelli Carla Antonelli es un y ha estado asistiendo, aunque yo la conozco personalmente, sí, 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 sí. me parece una persona encantadora. Ahora, lo que no podemos hacer es aprobar o, o quedarnos impasible ante una ley, un, un anteproyecto de ley donde quieren, quieren. Bueno, una serie de, de burradas como, o sea, que, que, que un niño de 16 años te levantas, ¡ay! Pues no soy Pepe, soy Manuela. ¡Hala! 
pero no voy a ningún tipo de psicólogo. Pero tú sabes el proceso psicológico que es para poder adaptar a, a esta sexualidad, estas personas, lo que realmente cuando les está sucediendo el tránsito, sufren, necesitan ayuda de todo tipo. Sí. No solamente ellos o ellas, sino también su, su, su familia. Pero es que con esto lo que pretenden es también... <coughs> Una desigualdad, y una desigualdad porque, claro, si en el ayuntamiento hay tantos concejales, y ahora concejales, concejales, tiene que haber un tram. ¿Por qué? Pues es que no, no porque lo, lo mismo que la ley de paridad es... Las otras personas. No, pero tú estás comentando ahora mismo eh, esta persona, Carla, que lleva muchísimos años en el mundo de la política, pero muchísimos años, y no ha hecho falta nada más que meterse en ello, luchar, porque esto ha luchado, ha luchado mucho también por, por 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 la vida por, por los personajes que están sigue luchando claro y, y, es, y es un tema de aplauso y admirable si tú me estás obligando a que dentro de por ejemplo si en el ayuntamiento que tú lo sabes porque tú has leído una carta con que yo te la enseñé sí, de las subvenciones sí, sí. donde teníamos que tener una paridad tantos hombres tantas mujeres tantas pero vamos a ver vamos a ver o sea si nadie está poniendo trabas a que un colectivo, a que una mujer, un trans, un bisexual, un no sé quién, tenga opción a tener ese puesto. Ahora, si vas a hacer eso, estás discriminando al resto. Claro. Porque sí, porque además le está restando valía. ¿Cuántos trans tenemos aquí en España? En no, Madrid. Pues, pues, no, no lo sé, no lo sé, pero yo creo que claro, llegará a un 0,1% de la población, tampoco es. Vamos a ver, si estas personas sean de uno u otro sexo, no lo sé. Tienen que estar en un colectivo censados mmm, como ese colectivo y ya estamos haciendo una discriminación. Sí, claro. Al menos a mí eso me parece. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, sí, sí. yo sé que, que yo he conocido gente y la conozco y no hay ningún tipo de diferencia, o uh -huh. sea, no la hay. Sí. Entonces, vamos a ver, lo que no puede ser es que se estén dando montones de subvenciones y se pretenda montones de, de cambios de exceso de eh, ayuda psicológica ayuda de, y además tengan que eh, eh, poner un, no es que tiene que haber una plaza para un trans en el ayuntamiento o otro en la comunidad otro en la salud pero por qué por qué tienes que haber las que, la, la, que si es una persona que tiene valía da igual que sea que trans que, que sea lo que sea implantes y no hago nada más que mirar la cuenta corriente a ver si puedo uh -huh. claro no, pero si os fijáis, todas estas cosas eh, eh, se salen de contexto, me refiero. La población normal no está tan preocupada como aparentan ellos que existe esa preocupación. O sea, que, que lo aceptamos todo. Igual que decía antes de, de la guerra civil, y, lo hemos olvidado, todos seguimos y, y, adelante. Y además, y además, esta gente, además esta gente necesita mucha ayuda y de hecho tenemos la obligación de sí, dársela, por supuesto. Pero, pero esa ayuda, no discriminación. Es que con claro. este tipo de leyes... Que aparentemente, o sea, yo estoy convencida y lo digo, que a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero bueno, como nuestro querido, bueno, que querido nada, el vicepresidente dice que tiene que haber libertad de expresión, pues yo tengo libertad de expresión. Bien. Entonces, con este tipo de leyes lo que están haciendo es más y más y más subvenciones. Mm, ojalá, claro, más eso mola. y más subvenciones y más y más desigualdad. Mira, yo ayer, antes de ayer fue, de verdad salí llorando, ¿eh? pero llorando y cuando digo llorando es literalmente llorando no podía hablar iba en el metro yo normalmente con este follón jamás cojo el metro porque te da miedo pero bueno, iba muy rápida, no tenía más remedio porque tenía una, una, una reunión importante y tal y eh, además eran tres paradas bueno, y con doble mascarilla en fin. y eh, un matrimonio bueno, un matrimonio, una pareja vestidos normales, te quiero decir o sea, con normal con una camisa, un pantalón, un no sé dónde, y, y aseados, con, y, y el señor empezó a hablar diciendo que, por favor, que sentía muchísimo, muchísimo lo que le estaba, el tener que molestarnos, que tenía, iba con su mujer, que se, era cocinero, soy cocinero profesional, decía. Entonces, en el momento que llegó marzo, <coughs> cerraron, uh -huh. nos metieron en un... En, a mí nos echaron, o sea, unos iban un ERTE, otros nos estuvieron, nos dieron una un poco de prestación, sí, pero a mí ahora se nos ha terminado, mi mujer y a mí, desde hace no sé cuántos meses, todo, no tenemos ayuda, estamos viviendo en una habitación de una casa, de unos amigos que nos han acogido, bueno, nos conté toda la historia, el pobre 
Y digo el pobre porque es que él lloraba de la vergüenza. Sí. Decía, es que no tenemos para comer, es que vamos, estamos en las colas, nos dan comida, pero no es suficiente. Por... Bueno, 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 yo... Estamos... De verdad, es que se, eh, se están dando y se van a dar muchos casos de eso. Se me puso un nudo en la garganta. Sí, sí. Eh, eh, tengo yo lo que pude, mire, yo no tengo más. Bueno, 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 bueno. Esto es lo que está pasando en Madrid. Sí, sí. No, está, está, está pasando en toda España, que... estamos a un paso de la cuarta ola que es el hambre. Nos decía, me he tenido que volver porque he pasado por no sé dónde y estaba un compañero mío que ya estaba, le habían echado o lo que fuera, en la cola de la... Y se me ha dado la vuelta para que no me viera, para no provocarle más vergüenza a él, porque estamos hablando de gente normal, sí, sí, gente sí. que tenía su trabajo, su casa, y que ahora mismo no tienen para comer. Entonces, con unas colas del hambre como las que tenemos, no hay ningún tipo de derecho, y digo claramente, no hay derecho a que hagan anteproyectos de ley con 23 ministerios, con no sé cuántísimo Uy, dinero, parece una boda a las eso. niñeras de nuestro dinero. ¿Para qué? Para cuatro trans que hay en Madrid, pero si no pasa nada, si nadie les está agrediendo, Dios sí, mío. Sí. Es que no sabemos, o sea, pero no se están tratando de hacer. Uh -huh. no sé, en fin. ¿Me estoy pasando? No, no, no. <risa> no, no, no. no por, por desgracia, es que estás... ¿sabes? Porque, Maite, que estás con. No sabe, ¿Sabes que en esta porque radio.? No porque saber los que un niño, cuando nace, es completamente sexual. O sea, no tiene una. Aún no, no sabe ese rollo de su claro. Maite, Entonces, estás hablando. Eh, eh, de los sentimientos de la gran mayoría de la población. Claro, pero de que cuando tú, los adolescentes, mm. eh, hay una edad donde se llama la investidura, donde se está, bueno, si eres rubia quieres ser morena, si eres alta sí, quieres ser bajita, es, pero... y realmente no tienen claro si les gusta el chico o la chica, o sea, sí. es un momento como un poco caótico, ¿no? En la vida de, luego ya, bueno, es un poco, ya te digo, la adolescencia es muy caótica, es como la primavera. Mm, es horrible. Empieza a florecer todo y empiezan las alergias. Pero tú a ese niño, como que no si quiere cambiar porque se siente atrapado en los cuerpos y tal? ¿Tú sabes el proceso sí. tan grande, tan complicado? Sí. Pedreira, Pedreira, que es muy sí. especializado en... Claro, bueno, ha dedicado, ha dedicado gran trabajo, parte claro. de su vida, gran parte de su vida la ha dedicado a este, claro, a, a entonces, este colectivo. Claro, siempre, no juzgar. Sí. Escuchar, escuchar y escuchar. Y volver a escuchar, escuchar y escuchar. Y nunca juzgar. Sí. ¿Claro? Y me van a contar a mí estos medio trasnochados que vienen y hacen proyectos de nada. Aquí hacemos esta ley, techos de cristal, la mujer no sé dónde, pero que no nos están haciendo ningún favor, que los no. amigos. No, no, que al nada. contrario, nos están discriminando. Sí. La, la mujer de alguna forma es de donde más protestas se elevan, de parte de la mujer, ¿eh? Y de los movimientos eh, feministas. ¿Recordáis que el otro día, bueno, lo de la ley trans, ya te digo, esto es para hablarlo, no, o sea, esto es para machacar constantemente, y decir, pero bueno, vamos, si tú le preguntas a un trans y, y lo que menos quiere él es hablar de su proceso, uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? porque ellos lo, lo han pasado mal, lo están pasando mal. Y bueno, no es tan fácil, o sea, no, es fácil. no, no, no es tan fácil, no se piensa en que, ay, sí. yo es que tengo, yo pienso como una mujer, y yo pregunto, no, ¿cómo pero... piensa una mujer? No, la verdad es que lo, lo, lo pasan mal, es, y por eso necesitan toda la ayuda y todo el apoyo, pero claro. la ayuda y el apoyo pero profesional, es que tienen, profesional. Es que tienen, es que tienen. Claro, pero, pero... Ver, yo ahora mismo, hombre, yo soy mujer, y yo sé que soy una mujer, y además me siento mujer y orgullosa encima de esa mujer, pero si yo ahora mismo quisiera o tuviera esa inclinación o tal, y dijera, yo es que, yo pienso como un hombre, y, claro, y, y, y ¿cómo, cómo sé lo que piensa yo un hombre? No, no es como piensa un hombre, es este, te, te sientes hombre, es entonces, es muy complicado. Bueno, sí, sí, es muy complicado. Por eso el apoyo de, de, de gente como, como el doctor Pereira ayuda muchísimo, muchísimo a esta, a esta gente. Ya, pero lo que no ayuda... Un, es un, que, un, día, un día tendríamos, que, un día tendríamos que entrevistarle. Y, y yo me enteré de que tiene que haber, mmm, así, o sea, no. Si un trans quiere estar en el ayuntamiento, se lo tendrá que ganar como tu hijo y el mío, ¿no? Como cualquiera, exactamente. ¿O qué pasa? Que porque... Que, bueno, ya sabes lo que pasó en, en no sé qué cárcel. No, es que yo me siento mujer. Ale, le pusieron en una cárcel de mujeres y se violó a no sé cuántas. Claro. 
pero es que, es que no es así, o sea, si hay igualdad, hay igualdad para todos. Pero es igualdad, respeto y apoyo y educación, claro, por supuesto, es que, si es que es muy es simple. Lo que, lo que estamos tratando de tolerar no es igualdad. A mí me encanta el tema de la paridad con la mujer. Dice, flaco no, favor, era una, igualdad, era una desigualdad completa. ¿Cómo? Que yo no puedo pasar a la calle y además pregunto, ¿y qué pasa con las medidas de, de, de distanciamiento, de seguridad, que había que ir? Porque claro, eh, si vamos a la sanidad, te están diciendo, habla bajito. Eh, y todo, ¿sabes por qué? Porque si hablas más alto y tal, pues entonces expulsas mucho más por aerosoles, en fin, todo este tipo de partículas. Yo me imagino que ayer, voceando, Está claro. pues, bueno, en fin, y, 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 ¿y qué hacemos? Eso lo permitimos, pero para que estos señores, o estos impresentables, o estos desarraigados, o estos tal, tengan su libertad, ayer me coartaron la libertad a mí. Sí, Hay claro. una ciudadana de a pie que pago mis impuestos, que no me meto con nadie sí. y no me dejaban pasar. Porque, sí, claro, sí, sí, señora, claro. ¿dónde va usted? Que la va a pasar algo. <risa> sí, no, la verdad es que es increíble. Yo, yo son cosas que no entiendo. O sea, tanta historia por un lado y luego por otro se permiten estas historias. Y además toda, se sabe toda, cómo son eh, y cómo va a acabar. La plaza de Antón Martín, yo lo que, vi, lo que cuento es lo que vi. Sí, sí, sí. O sea, toda la plaza de Antón Martín rodeada, ya te digo, no sé cuantísimos efectivos de policía. Entonces, pero vamos sí, sí. a ver que la policía está para algo más. Se supone. Que un rapero en la cárcel le ha sí. condenado la justicia, sí. tiene que estar en la cárcel. Pues tiene que estar, sí. queridos. Sí. ¿Así de sencillo? ¿O qué pasa? ¿Que, no, y además que hay, ahora... una, hay una cosa que está muy clara. Están diciendo, tiene que haber libertad de expresión. Por supuesto que tiene que haber libertad de expresión. Pero lo que, lo que no puede no nadie es por insultar. Decir, ¿le va a España en Galapagar? Sí. No, no, por supuesto. Eso debería estar permitido. Está claro, eso es libertad de expresión. Lo que no considero libertad de expresión es insultar a nadie. Y este personaje se ha dedicado a insultar. De hecho, tiene varias condenas. Bueno, eh... Que se han producido por eso Y te garantizo que la mitad Por no decir la gran mayoría De la gente que está en estas manifestaciones Está para montar lío y algaradas Pero en ningún momento Sabe de verdad de qué va la moto y No sabe la historia Y no está juzgado bueno. solamente por un hecho eh, Lo ha hecho muchas veces ¿Sabéis? Insultando a la gente ¿Sabéis lo que os digo? Que, te que, vas? Os, que, os, habéis cargado, que os habéis cargado el tiempo ¡Hala! Ya nos hemos quedado sin tiempo. ¿Veis? Desde ¿Veis? luego, como ¿Veis cómo sois? Estás, ¿eh? ¿Veis cómo sois? De que estás a muchos kilómetros de mí. Oh, que créeme que es un placer. Ella ¿eh? me gustaría estar juntos y compartir un vino, una, una sonrisa y una buena charla. Eh, hago lo que claro estamos que sí. acostumbrados. Amiga mía, que lo dejamos, ¿vale? La semana que viene seguiremos, que tengo muchas cosas que tratar. Más ¿vale? y mejor. Seguro que <risa> un besote, Maite. Muchas gracias, Maite. Oye, cuidaros mucho, mucho, mucho. Un lo besito mío, igual, lo mismo Claudia, te digo. un beso. Un beso, Maite. Hasta luego, corazones. Cuídate, amiga. Eh, Adiós, Vicky Bañez, muchísimas gracias. Adiós. ¿vale? Cuídate también tú. Eh, Claudia, muchísimas gracias. Y amigos, le... denme, nada, cinco o diez minutos que seguimos con otro programa, nos acercaremos a Barcelona a ver qué tal está y luego veremos muchas historias con José Luis García Gasado y con Eduardo Cordo. Eh, denme un ratito, ¿vale? Venga, hasta ahora. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.